हेलो गाइस मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं द बायोलॉजी टाइम गाइस आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है उसके नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं तो प्लीज इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखते रहें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द टेक्सोनॉमिकल एड्स अभी जो हमने पीछे पढ़ा कि टेक्सोनॉमी में कैसे हम एक एक लिविंग बीइंग की हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके डिफरेंट क्लास में फिट करते हैं तो आज का जो वीडियो है वो है टेक्सोनॉमिक एड्स होती क्या है गाइस जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस टेक्सोनॉमिक स्टडी को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी तरकीबें निकाली हैं कि जिनसे हम इन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करें इनको पढ़ सकें इनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को पढ़ सकें और इस स्टडी को आसान बनाने के लिए उन्होंने कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स दी हैं तो चलिए आज हम उन्हीं टेक्सोनॉमिक एड्स की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये टेक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन सी हैं जो हमारी पहली टेक्सोनॉमिक एड है वो होता है हर्बेरियम अभी हर्बेरियम क्या है हर्बेरियम बेसिकली एक शीट होता है जिसपे डेड और ड्राई प्लांट स्पेसमैन को माउंट किया जाता है और उस पर उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है ये इंफॉर्मेशन क्या होती है एक तो उस पर उसका लोकल नेम इंग्लिश नेम उसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है और उसकी फैमिली नेम और जो उसने उस प्लांट को कलेक्ट किया यानी कि कलेक्टर्स नेम भी उस पर लिखा जाता है और डेट भी लिखा जाता है कि किस डेट पे इस प्लांट को कलेक्ट किया गया है ताकि जब हम आगे जाके इस प्लांट को देखें इस शीट को देखें तो हमें इस प्लांट की पूरी डिस्क्रिप्शन मालूम पड़े कि ये प्लांट कौन है किस फैमिली से बिलोंग करता है इसी को हम कहते हैं हरबेरियम दूसरी टेक्सोनॉमिकल एड है वो होता है द बोटेनिकल गार्डन गाइज अभी बोटेनिकल गार्डन क्या होता है वो तो हम सब जाते हैं बोटेनिकल गार्डन हमने देखे हुए हैं तो इस बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है एक्चुअली लिविंग प्लांट्स को वहां पे कलेक्ट किया जाता है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन और टेक्सोनॉमी के लिए उनको स्टडी किया जाए अभी यहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं उन पे लिखा होता है उनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत जैसे कि उसका साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली ताकि हमें ये आसानी से पता चले कि ये प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है और उसका बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम क्या है अभी इंडिया में कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन है जिनके नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावरा में प्रेजेंट है और जो दूसरा है वो है नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है और इसी तरह से वर्ल्ड का जो सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो है द रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है हमारे पास तीसरी टेक्सोनॉमिकल एड है वो होती है द जोलॉजिकल पार्क यानी जिसको हम जू या चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं अभी यहाँ क्या होता है कि जो ये जोलॉजिकल पार्क है इसमें जिंदा जंगली जानवरों को रखा जाता है एक सेफ इन्वायरमेंट में इंसानों की देखरेख में ताकि कोई इनका शिकार ना कर सके इनको प्रिजर्व किया जाता है और इनकी जो हरकत है और इनके जो हैबिटेट है खाने का तरीका है उनको ऑब्जर्व किया जाता है जो फिर स्टडी के लिए हम यूज करते हैं चौथी टेक्सोनिकल एड है वो होती है द बायोलॉजिकल म्यूजियम्स अभी इन बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में क्या होता है इनमें प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसमैन को कलेक्ट किया जाता है स्टडी के लिए और ये आमतौर पे हम पाते हैं इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल में या कॉलेज में यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसमैन कलेक्ट किए जाते हैं अगर प्लांट का स्पेसमैन कलेक्ट करना है तो वो ड्राई और डेड होना चाहिए जिसको हम फिर हर बेरियम्स में कन्वर्ट करके उसको प्रिजर्व करते हैं और अगर हम एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं तो एनिमल्स को केमिकली ट्रीट करके या प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है अगर इंसेक्ट्स को कलेक्ट करना है तो उनको इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्ट किया जाता है और जो बड़े मेमल्स होते हैं उनको केमिकली ट्रीट करके प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर्स में और स्टडी परपजेस और म्यूजियम्स होते हैं इनमें बड़े एनिमल्स का स्कल्टन भी पाया जाता है पांचवी टेक्सोनॉमिकल एड है वो होती है कीज अब ये कीज क्या होती है कीज एक ऐसी स्कीम तैयार की जाती है जिनकी वजह से हम आसानी से एनिमल्स और प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको पढ़ सकते हैं अभी जो ये कीज होती हैं ये एनालिटिक इन नेचर होते हैं अभी वर्ड एनालिटिक का मतलब क्या है वर्ड एनालिटिक का मतलब है किसी भी चीज को बारीकी से जांचना ताकि हम उस चीज को समझ सकें हमारे पास दो टाइप की कीज प्रेजेंट होती है और एक टेक्सोन को एक टेक्सोन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक की यूज की जाती है और जो हमारे पास दो कीज हैं वो होती हैं ब्रैकटेड की या हमारे पास होती है योकड की यानी जिसको हम कहते हैं इंडेंटेड की अब ये जो दो कीज आपको पढ़नी है ये आपको आगे जाके पढ़नी है हर क्लास में पढ़नी है यहाँ पे आपको इनकी कोई भी जरूरत नहीं है तो फिर यार अगर आपको ये वीडियो 
पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए कि आप हमसे आगे और कौन कौन से लेक्चर सुनना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के एंड में आपको मैं इस लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो वो नोट्स आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होंगे तो प्लीज यार उनको नोट करके रखिए आपको आगे एग्जाम्स में भी जरूरत आएंगी मुझे किया पॉट लोगों ने 